Marlenis Peña, una vez más con ustedes amigos. En esta oportunidad estoy con Trey Mancini. Hola, ¿cómo estás? Uh, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Trey, what an amazing year for you. Um, you're here with your student trader from Baltimore. First day of the World Series. How awesome is that? Hacerle producto. Trey ha tenido un muy buen año, cambiado desde Baltimore acá a Houston. Primer día de la Serie Mundial. Le pregunto cómo se siente. Uh, it, it feels incredible to be here. Um, I'm just, you know, so grateful to be a part of this team. And, and um, you know, I loved my time in Baltimore, but I think it was a good time, um, you know, for me to get traded and, and uh, see a new place and be part of a new team. And I've, I've absolutely loved it. And it's so special to be here in the World Series. Bueno, dice que él está muy emocionado y muy, él está muy feliz de poder ser parte de este equipo. Amó su tiempo en Baltimore, pero ya era tiempo de que él cambiara de lugar, viera otro, otro equipo. Y desde el tiempo que llegó aquí a los Astros le ha gustado mucho, le gusta estar aquí en los Astros. Y solamente estar parte de la postemporada, él se siente muy feliz. Trey, an amazing story for you personally, you know, two years ago. I mean, you didn't know what was going to happen, you know. And then to be here, it's such a beautiful story, you know. Um, so, Trey hace dos años él tuvo cáncer y no sabía qué iba a pasar y mírenlo aquí dos años después y ahora en la serie mundial es un historia increíble Yeah, it's um, so you know it makes it all the more special to be here. Um, considering everything I went through, I, I wasn't sure I was going to live very long, um, you know, much less play baseball. So it, it feels extra special for me to be here. Dice que todo lo que él pasó, él no sabía si iba a vivir mucho tiempo. Y es extra especial el poder estar aquí en la Serie Mundial. No sabía si iba a poder jugar béisbol y ahora está aquí. Of course, you were one of those main guys in, you know, Baltimore. Like, when you think about the Baltimore Orioles, you think about Trey Mancini. Uh, you know, we are from the East, so we were used to seeing you over there. And, and now it's a change and you're loving it. But sometimes, I mean, what do you... What do you feel like when you were traded? Like I, I know a lot of fans were upset, and how did you feel at that moment? Se pregunta, Trey tenía tantos años con Baltimore. ¿Qué era ese jugador que tú pensabas cuando pensabas en los Baltimore Orioles? Tú pensabas en Trey Mancini. Le pregunto cómo se sentía. Los fanáticos no estaban muy felices de ese cambio. Y él cómo se sintió sobre el cambio. Yeah, so um, you know, I was kind of like the the captain in a way there. Um, you know, one of the oldest guys, and had been there for a long time. So. Um, So yeah, I mean it was like a little bit of a change here, but I loved it. You know, a lot of veteran guys here, um, you know, guys my age, and and I've gotten I've gotten along with the team really well. So it's been a really good transition. Claro, él reconoce que cuando estaba en Baltimore era como el capitán de ese equipo, estaba con sus muchachos jóvenes y que la transición a él le ha gustado mucho. Dice que aquí hay jugadores que son de su edad ya, entonces se ha llevado bien con ellos. Of course, you're gonna play with Italy uh, for the WBC. Mm -hmm. How awesome is that? You have Mike Piazza yeah. as your manager. How cool is that? So Trey va a jugar en el WBC con Italia y tiene Mike Piazza de manager. Le pregunto qué cool va a ser eso. Yeah, I'm really excited to represent Italy and uh, been talking to Mike, um, you know, here and there throughout the year, and and I'm really excited. It's gonna be a great experience. Mike está muy emocionado. Ha hablado con Mike Piazza sobre eso y es verdad que está muy emocionado por representar a Italia en el WBC. To finish the interview, we have to speak a little bit Spanish. So yeah. ¿Cómo está tu español? Ah, uh, no, no sé. Uh, no, 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 mucho, no mucho. Um, I, I, uh, I had Spanish a lot in school and for some reason wasn't able to retain it and I really wish I did. It's actually um, something I'm going to work on this offseason a lot, I think. I'd really like to improve my Spanish. Sí, dice que él estudió mucho español, pero no pudo retener nada. A ver, esta offseason él va a aprender mucho. So next year when I interview, you're going to be in Spanish? Yeah, hopefully, yeah, hopefully I'll, I'll be able to follow a little better. So, el año que viene lo vamos a entrevistar en español, dice él. Right. Okay, so Thank you, gracias. Now, wait, no, I'm oh, going yeah. to teach you oh, to yeah. say to, Okay, I'm going to teach you to say something, okay? Okay. So, fanáticos. Fanáticos. Sigan. Sigan. Apoyando. Apoyando. A los astros. A los astros. Y vamos a astros. Uh, vamos a astros. Y astros en la serie mundial. Uh, astros. Los astros en serie mu mundial. There you go. <laughs> yeah. Bueno, amigos, esto fue una entrevista con Trey Mind City.